Приветствуем всех! Вы смотрите телевидение Электрогорска в студии Ольга Костина и сегодня 23 февраля, День защитника Отечества. Итак, коротко о том, что будет в эфире. Честно мы вспоминаем, накануне праздника у Дома культуры состоялось возложение цветов. Оригинальный подарок. В Доме культуры прошел праздничный концерт. Праздничный опрос. А ну-ка, парни, традиционное мероприятие прошло в лицее накануне 23 февраля. Книжные затеи с Ольгой Варфоломеевой. Еженедельный спортивный обзор, репортаж с оперативного совещания, прогноз погоды. В этот знаменательный день мы чествуем наших военных и вспоминаем ратные подвиги соотечественников. Это праздник настоящих мужчин, обладающих мужеством и самоотверженностью, любящих родину, уважающих ее историю. Мы от всей души поздравляем всех наших прекрасных представителей сильного пола. Желаем вам счастья, благополучия, успехов в делах на благо Отечества. Оставайтесь такими же храбрыми и надежными, ведь куда нам хрупким созданием красоты без крепкого плеча. Мужественность и храбрость – это, конечно, хорошо, но также сохраните чуткость, доброту и ласку в своих отважных сердцах. И сегодня для вас специальное поздравление. Дорогие мужчины! В этот холодный февральский день очень приятно вас поздравить с вашим праздником – Днем Защитника Отечества. В этот день хочется пожелать вам, конечно, здоровья, счастья, благополучия. И очень приятно именно в этот день выразить вам свою любовь, свое уважение и от души сказать, что там, где вы, нам всегда надежно и спокойно. А еще хочу пожелать чтобы народная мудрость о настоящем мужчине коснулась каждого. Чтобы вы жили долго и счастливо в доме, который построили сами. Чтобы в этих домах рождались и жили ваши дети, которые продолжили ваши традиции, которые приняли ваш опыт и вселили вам надежду и опору в будущем. И, конечно, чтобы каждую весну ваша душа радовалась от цветения тех садов, которые посадили вы. А еще я вам хочу пожелать, чтобы в вашей жизни было много новых подвигов, но обязательно в мирной жизни и в мирной стране. С праздником вас, дорогие наши мужчины! А насколько хорошо знает мужскую терминологию женщины и девушки нашего города, мы узнали в преддверии праздника. Что такое перфоратор? Перфоратор – это что-то очень сильно мешающее соседям. Это штука для проделывания дырок в стене. Это строительный инструмент. Перфоратор? А чем? А... No. Это что-то дрель какая-то, только э, со специальным устройством. Что-то делать в стенах. А -а... Перфоратор? Вопрос такой сложный. Перфоратор – это, как сказать которые долбит стены. Это что-то, чтобы <смех> ремонтировать, наверное, что-то. Дрель. <смех> что такое мормышка? Ой, забыла. Nope. <смех> Какой-то типа поплавка. <смех> На нее ловят рыбу. Ну, маргарита мышка, наверное. Nope. Маленькая мышка. <смех> nope. Мышка мартышки. Nope. Это снасть рыболовная. Для чего нужны пассатижи? Чтобы что-то защипить. Чтобы что-то откуда-то выдергивать. Они нужны везде и всегда. Это такие щипцы, которыми все в доме можно починить. Плоскогубцы, пассатижи, чтобы что-то откручивать, вытаскивать. Вынимать гвозди. Или еще что-то из, из деревянных поверхностей. Чтобы что-то держать, поддерживать. Что такое киянка? Не знаю. Плотницкий инструмент. Наверное, это какая-то какой-то инструмент, который мужчина заказывает из Китая. Nope. До свидания. Что-то китайское. Nope. Янка. Nope. А... Пропускаем. То, а это, вот, это, это молоточек, который он мягкий и можно постучать немножечко. Кто такой Марадона? Это футболист. Футболист. Спортсмен, футболист. Марадона – это известный футболист, который даже женщина знает. Футболист, по-моему. Футболист. Без него никуда. Что такое клиренс? 
Господи, что это за вопрос? Не знаю. Nope. Это расстояние э, ходовой части автомобиля от дороги. Что-что? Не знаю. Высота автомобиля э, над поверхностью асфальта. Клиренс – это что-то с машиной. Клиренс. Я не... автомобилист. Клиренс, nope. клиренс. Наверное, когда ну, машину моют, сервис такой. Nope. Это вот строительство или что? Клиренс. Nope. Uh -uh, я даже и не слышала такого. Что такое хет-трик? О, oh, хет-трик, фут... oh, я люблю футбол. Это, это, короче, когда футболист забивает три гола подряд в одном матче. Это что-то американское, это английское. А что дальше, не знаю. Это, наверное, а, ну, я думаю, что к спорту, к спорту, думаю, относится все-таки. Не знаю. Это что-то, мне кажется, с танцами все-таки связано. Танцами. Отлично. Хе? No. Хитрик. Трик? Не знаю. Даже догадаться не могу. No. Это, ну, ну какой-то молодежный, наверное, какая-нибудь штука. No. Или трек. Тройное попадание, может быть, в футболе когда. Это может быть какое-то направление. No. Хэт-трик. Хэт-трик. Это, на, это какой? Английский? No. Что такое струбцина? Слышала дальше. Ой, не знаю. Типа старьмянки. No. <свят> это такая штуковина, которая очень необходима для ремонта. По-моему, зажимает типа тисков. Такое приспособление, которое сжимает, там, например, доски вместе. Защипляют деревяшки, по-моему. Вообще без понятия. Что-то по строительству. Это не, не провод ли какой? Струбцина. Струбцина. Может быть, это какая-то стружка? Для чего нужен рубанок? Это чтобы дерево сглаживать. Это плотницкий инструмент. Это я знаю, у меня папа был плотником. Наверное, для каких-то манипуляций с деревом. Делать буратино можно, наверное, с ним. Чтобы что-то делать по дереву. Для того, чтобы строгать дерево. Для строгания дерева. Рубанок. Ну, это... это... Дерево по дереву стругать. Вот, э... Стругать, да. да, да, да чтобы... Да. Выровнять. выровнять и, и чтобы оно, ну, в общем, по дереву оно. Да, подошло. Пилить. К мемориалу, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, накануне праздника состоялось возложение цветов. Присутствующие собрались здесь, чтобы вспомнить и почтить память тех, кто доблестно жертвовал собой ради Родины. На улице солнечная февральская погода. У Дома культуры собираются люди. Сегодня здесь, у мемориала, павшем на фронтах Великой Отечественной войны, проходит памятное возложение цветов накануне 23 февраля. На памятное мероприятие пришли глава города, депутаты, представители общественных организаций, дети войны, учащиеся и жители. Все присутствующие почтили память воинов минуты молчания. Людей было немного. Но можно сказать, что каждый из них ценит историю своей родины и подвиги людей, защищавших ее. Вот молчание закончилось, алые цветы возложены у вечного огня. Далее все гости были приглашены на праздничный концерт в Дом культуры. На торжественном мероприятии с речи выступил глава города. Я поздравляю всех с этим праздником. Желаю всем счастья, мирного неба над головой, уверенно завтрашним мне. Ну и, конечно, я еще раз не могу обойти внимание, наверное, вторые половинки наших защитников Отечества, это бабушек, мам жен, сестер, потому что без них, наверное, защитник Отечества был бы не в полной мере 
выполнял бы свой долг, когда он, когда он знает, что придя домой, его ждет любимая семья, теплый ужин или завтрак. И он выполнит свои обязанности, возвращается домой и продолжает защищать тихо, мирно свою семью. А семья уверена в том, что они с надежным человеком. Поэтому поздравляю всех еще с праздником. Всем успехов. Спасибо. Поздравил с праздником также настоятель храма всех святых в земле российской просиявших. Но мы должны полагаться на милость Божию и быть всегда готовыми встать на защиту Отечества. Поэтому День защитника Отечества – это праздник всех. С этим праздником всех вас поздравляем. Хочется пожелать нам всем мирного неба, процветания, укрепления веры и благочестия. И председатель Совета ветеранов выразил особую признательность всем защитникам Отечества. От ветеранского состава города, от себя лично, от всей души желаю вам и вашим близким Крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, успехов в благородном деле служения народу и нашей Родине. С праздником, дорогие друзья! Согласитесь, на 23 февраля хочется подарить мужчине что-то особенное, запоминающееся и приятное. Именно такой подарок приготовили в канун праздника для сильной половины человечества творческие коллективы города. Полную версию концерта каждый желающий сможет увидеть в конце пятничного эфира. В лицее прошел традиционный военный спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества. Старшеклассники соревновались в эстафетах, выполняли упражнения и даже разбирали автомат. В спортивном зале корпуса «Альфа» царила атмосфера мужественности, сплоченности и настоящего боевого духа. Команды юношей 9, 10, 11 классов лицея с непреодолимым упорством показывали свою готовность к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Учащиеся 9, 10, 11 классов проходят испытания. Для мальчиков подготовлено 6 станций. Это перетягивание каната, спортивная эстафета, подтягивание, сложение туловища из положения лежа. Ребята сдают рапорт, у нас есть приглашенные гости, у нас есть уважаемые военнослужащие, у нас есть военнослужащие из воинской части нашего города. Они объективно оценивают все испытания, ждем результатов, будем смотреть, какой же у нас класс самый активный, самый мужественный. Традиционно перед таким праздником, как День защитника Отечества, мы проводим данное мероприятие, чтобы поднять боевой дух, чтобы показать, какие у нас мужественные ребята. И они с удовольствием всегда принимают участие в данного рода мероприятии. А девочки их очень поддерживают. Ребята соревновались в личных и командных зачетах, а их одноклассницы представляли прекрасную группу поддержки. Расскажите, девчонки, вот вы в красивых платьях, такие нарядные, яркие, вы сегодня выступаете? Да, сегодня мы приготовили номер, это будет вальс, над которым мы очень усердно работали. Он небольшой, но очень красивый. Как вообще, по вашему мнению, проходят соревнования, состязания спортивные? Ну, соревнования очень интересные, все мальчики старались, готовились, тренировались и сейчас показывают свой максимум. Ну, мы посмотрели по результатам, мы можем сказать, что наши мальчики выкладываются на все сто, вот. Так что мы их поддерживаем как можем. Мы безумно рады за наших ребят, потому что они показывают замечательные результаты. Мы очень рады присутствовать на этом мероприятии, так как у нас есть возможность поддержать наших одноклассников вот, и за них порадоваться. Расскажи, пожалуйста, ты участвовал во всех состязаниях сегодня? Пришлось, да, во всех. Как, по-твоему, прошло все вот это вот мероприятие? Тяжело было? Тяжело, прошло все блестяще, на одном дыхании – Запоминающиеся мероприятия. В результате соревнований победу одержала команда 11 А класса. Второе место заняла команда 10 К класса, а почетное третье место досталось команде 9 А. 
В каждом классе был достойный представитель, показавший лучший результат в личном зачете. Обо всех достижениях ребят вы сможете узнать в группах классов. Учащиеся и педагоги лицея благодарят военнослужащих войсковой части 6898, которые объективно оценивали всех участников испытаний, а также членов жюри Скварского Анатолия Александровича и Тараскина Андрея Анатольевича. И в завершении праздничного эфира прямо сейчас новый выпуск книжных затей с Ольгой Варфоломеевой. Папа читает вместе с детьми. Всем привет, меня зовут Варфоломеева Ольга. И с вами видеоподкаст про детскую литературу и детские книги «Книжные затеи». Как мы обещали в прошлый раз, в этот раз мы раска... я расскажу о книгах, которые очень пригодятся папам. У нас близится праздник 23 февраля, и чего греха таить, нам очень, мамам, хочется, чтобы папы больше времени проводили со своими детьми. Но не просто проводили время, а, возможно, даже читали книги. У меня сегодня целая, сто, с собой целая стопочка книг, которая, как мне кажется, заинтересует как ребенка, так и папу. Вот эта верхняя книжка, наверное, самая красивая. Она сделана в технике 3D. Честно говоря, она, правда, на португальском языке, но ее можно бесконечно рассматривать. Следующие книжечки, которые я возьму, это книги Торбана Кульмана. И посмотрите, насколько они удивительны и как удивительно они сделаны. Одна из них Армстронг, еще одна Эдисон и еще Линдберг. В них невероятные иллюстрации. И в каждой из них маленький герой, мышонок, путешествует по миру и изучает его. Ну, как понятно из названия, это либо Линдберг, известный э, летчик, либо Эдисон, известный изобретатель, или Армстронг. Я просто уверена, что книги заинтересуют не только ребенка, но и папу обязательно. Следующая книга, наверное, я возьму вот эту книгу. Книга, написанная папой и проиллюстрированная папой. Автор Антон Ломаев. Он получил престижную международную премию в области детской иллюстрации «Зеленое яблоко». Ну, я предлагаю просто насладиться тем, как это все устроено. Насколько красивые иллюстрации в этой книге. А еще в этой книге в стихотворной форме Рассказывается о маленьком пирате. И в ней столько любви невероятной отца к ребенку, можно ее прочитать. Ну, раз речь пошла, про, пошла о пиратах, достану еще одну книжечку. Пираты слон. Не все пираты сразу становились взрослыми, не все они были сразу пиратами. Пираты сначала были маленькими. И когда они были маленькими, они мечтали о том, чтобы у них появился слон. А когда они выросли, то они себе этого слона и раздобыли. И вот из этого тоже что-то получилось. Следующая книга у меня на столе. Называется «Стань инженеров». И как ни странно, книга написана не совсем не папой. Книга написана женщиной. Автор Татьяна Галатонова. Она учитель труда. И автор множества изобретений из подручных материалов. Вы можете взять совершенно какие-то вещи, которые, казалось бы, надо выбросить, и сделать из них какой-нибудь механизм. Но пока вы делаете этот механизм, вы изучите законы аэродинамики, обсудите вопрос, почему что-то летает, а что-то не летает, что-то плывет, а что-то не плывет. И сегодня мы прочитаем книгу невероятно трогательную «Папа и я». У ребенка есть два важных человека в его жизни – это его родители. Чем теснее и крепче связь между ребенком и родителем, тем крепче он чувствует себя в дальнейшей жизни. Но особенная связь бывает между папой и ребенком. Ну что, прочитаем? Папа и я. Смотри, Лева, ласточки, говорит мне папа. Они летали в дальние страны. Пап, 
а я могу отправиться в дальние страны?» «Конечно», — говорит папа. «А если налетит ветер, что тогда?» «Ничего», — говорит папа. «Налетит и улетит». «А если поднимутся волны?» «Промокнешь», — говорит папа, — «а потом высохнешь». «А если наступит ночь?» «За ночью придет новый день», — говорит папа. «А если мне станет страшно?» «Постарайся победить свой страх. Я знаю, у тебя получится». «А если я заблужусь?» «Потеряешь одну дорогу, найдешь другую». «А если заскучаю?» «Раскрой глаза пошире». Вокруг полно интересного. А если гроза, гроза погрохочет и утихнет. А грязь? А ты не смотри на грязь, говорит папа. Лучше смотри на звезды и иди вперед. А если река на пути? Разбегись, да и перепрыгни ее. Говорит папа. А вдруг я останусь совсем один? А ты пореглядись повнимательнее, говорит папа. Кто-то обязательно окажется рядом. А если наоборот, если людей слишком много, тогда посиди в сторонке и отдохни, говорит папа. А вдруг я упаду? «Упал? Поднимайся, будь сильным», — говорит папа. «А слезы не прячь, сильные тоже плачут». «Пап, ты не забыл, что я еще маленький?» «А ты почувствуй себя большим», — говорит папа, — «и станешь большим». «Пап, но ты-то будешь далеко». «Я всегда с тобой», — говорит папа. Даже когда ты меня не видишь. А если грустно, что мне делать? Все равно иди вперед, говорит папа. Радость вернется. Вперед и вперед, как настоящий путешественник? Значит, я уже могу отправляться в дальние страны? Конечно, говорит папа. Да не беги так, успеешь до них добраться. У тебя на это целая жизнь. Мы с вами тоже отправимся в странстве. И, наверное, для этого странствия нам понадобится корабль. А может быть, еще понадобится какое-нибудь устройство, которое помогает надувать паруса ветром. Попробуем? Ну что ж, пока мама готовит праздничный обед, мы найдем занятие для пап. Папа может взять ребенка, дочку, сына, совершенно неважно, и подготовить корабль к путешествию. Для этого не понадобится ничего, никакого сложного материала. Я возьму вот такую вот коробку из-под яиц. Она, правда, у меня же немножко подготовлена и раскрашена, она такая красивая. Я даже не стану ее делать меньше. У меня будет довольно основательный кораблик. Что необходимо для корабля? Для корабля нужны паруса и мачты. И я установлю сейчас мачты на наш кораблик. У меня есть волшебная коробочка. Здесь множество всяких полезных вещей. Вот такие простые шпажки, деревянные шпажки. Они-то и послужат нам мачтами. Одна мачта у меня будет впереди, вот так легко прокалывается, вторая мачта будет немножко позади. Кажется, я забыла про паруса. Они у меня тоже готовы. Наверное, у меня будет пиратский корабль, и один из парусов будет черный. Возьму-ка я одну мачту и проделаю в нашем парусе дырки. Мне для этого ничего не понадобится, моя шпажка для этого достаточно острая. Так, как вот с этой стороны. С внешней стороны я делаю прокол, потом еще один прокол. Посмотрите, как просто. Парус готов, и его можно устанавливать. 
Ну, также мы поступим и со вторым парусом. У меня он будет желтенький. А можно взять белый листочек, и тогда ваш парус мог, вы сможете раскрасить вместе с ребенком. Или ребенок сам раскрасит. Вот один парус у меня будет вот такой вот. И я его тоже установлю. Если вам кажется, что это слишком простое занятие, то попробуйте его испытать на своем ребенке. Уверяю вас, для него это будет прекрасное совместно проведенное время. Такой кораблик, к сожалению, в ванне не поплывет. Он растает, но можно все равно немножко попробовать. Его можно усложнить, можно ему вот отрезать такие канатики. Отрежу страшным инструментом. Проделать еще одну дырочку теперь уже в корме. И потом через эту дырочку протянуть вот такие канаты. Не буду сейчас их закреплять. Вы можете... Это... Все зависит от вашей фантазии. А потом... На этом корабле, наверное, поплывут пираты. У меня, кстати, здесь есть вполне себе пират. Я его посажу. Он где-то потерял свою шляпу, и волосы он тоже потерял в бою, но он отлично поместится в кораблик и поплывет куда-нибудь. Еще, наверное, мой корабль будет перевозить козочек, а может быть, он даже будет перевозить лошадей. Здесь невероятное пространство для игры с не очень взрослым ребенком. А если у вас есть немножко более взрослый человек рядышком, то я бы предложила ему сделать немножко другую э, игрушку. Это вертушка. У меня уже есть готовая вертушка, она сделана тоже из подручных материалов. Вы посмотрите, она действительно работает. Сейчас я попробую. Кружится. Пока она кружится, можно обсудить с ребенком вопрос, а почему вот лопасти у меня здесь немножко загнуты? Почему лопасти должны быть загнуты? Или почему вот здесь вот моя рукоятка должна совершенно свободно ходить в этой палочке? Теперь давайте посмотрим, как я эту вертушку делала. Нужно взять вот такой простой бумажный стаканчик и сделать, разрезать в нем несколько лопастей. У меня их 6. Вот посмотрите, здесь, кстати, можно обсудить, как вот в, этом, в этой окружности выделить 6 э, одинаковых кусочков. Вот такая начало геометрии. Ну, а я сделаю все на глазок. У меня уже получается это достаточно быстро. Разрезаю до конца. А теперь важно правильно отогнуть эти лопасти. И нужно сделать это под небольшим углом. Одна сторона у нас полностью сгибается, а вторая сгибается под небольшим углом. Смотрите, вот так получается лопасть нашего, нашей вертушки. И так все шесть лопастей подготовить. Ну, пока вы все это делаете, опять-таки, это прекрасное пространство для общения, совместного общения, совместного времяпрепровождения. Это то время, когда э, можно быть вместе и сделать что-то полезное. Так, мои лопасти готовы. Я опять беру тонкую острую шпажку, мне не понадобятся другие материалы, и проделываю в нашей вертушке отверстие. Проделать его нужно вот в центре окружности. Не забудьте подумать о том, а где находится центр окружности. Я проделала слишком длинная палочка. Мне нужен совсем небольшой кусочек. И я его отрежу. Теперь мне не понадобится острый край. Я отрежу вот примерно вот такой размера палочку. Палочка у меня готова. И я ее вставлю в мою почти готовую вертушку. Дальше мне понадобится обычная коктейльная трубочка. Согну и надену на этот край. 
Ну что, наша вертушка готова, и можно ее испытывать. Попробую подуть. Работает. Всем приятного совместного чтения, всем приятного совместного времяпрепровождения и всех с наступающим праздником и пап, и мам. И о погоде. Ближайшей ночью Электрогорск ожидает переменная облачность, возможен небольшой снег. Столбики термометров покажут температуру минус один, плюс один. Давление немного ниже нормы. На сегодня это все. Далее в эфире для вас традиционная рубрика «Спортобзор» и информация с оперативного совещания. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Ольга Костина. До встречи на канале ТВЛ.